Hi mates, teacher Raffaele here, how's it going? I hope everything is alright. So, Portuguese mode, okay? Tudo bom com vocês? É... Ah, tudo bom com vocês? De novo, eu falei essa coisa todas as vezes. Tem que mudar, né? Tem razão. Você não parece muito blogueirinho. Eu posso deixar isso aqui gravado, não tem problema não. Então, o que mais eu estudo hoje? Lembra que eu disse para vocês? Eu vou gravar um vídeo explicando os assuntos da semana. Bom, estamos aqui por isso. Então, vamos começar. Vamos ver. Ok. If I had a plane, I would travel to Greece. Algum de vocês já estão se ligando. If I were you, I would learn a second language. Já sabia que estamos falando, né? Bom, tanto a primeira quanto a segunda sentença, estamos falando de quê? De imaginação, ok? Algo imaginário, ok? Cada vez que você está sentado num bar ou fala com um gringo e fica sonhando, dizendo, ah, se tivesse dinheiro eu viajaria no mundo todo inteiro. Eu até fez a rima, que bom. É essa estrutura que você vai utilizar, chamada também de second conditional. Black, red. Let's go. Ei, eu das costas, meus amigos. Você sabe por que das costas, né? Eu não consigo mexer o braço. Vida louca. Por muitos anos. Muitos acidentes. Whoop. Second conditional. O que é o second conditional? É aquela estrutura que você utiliza, como eu disse antes, para expressar algo imaginário. Ok? Então, tudo aquilo que no momento você imagina, ok? Pensa é, que você gostaria de fazer algo se tivesse algo nas mãos, ok? Você utiliza essa estrutura. Como é que faz isso? Começa com if. Ok? Sabe o que é if, né? If aqui, if. Tá bom, dizer em português, se. Ok, mas não fique pensando que é somente se, ok? Se é somente se, mas enfim. Pense que if é uma, é uma possibilidade. Melhor. If I had a plane, simple past, ok? Eu utilizo o passado. Ok? Good. Depois você utiliza o simple past, você utiliza o okay? quê? Would. E depois o que você quiser. Ah, nesse caso é travel, viajar. Ok? Vamos colocar verb. Não gosto de colocar coisa de gramática, mas... If I had a plane, I would travel, around, travel to Greece. Se eu tivesse um avião, mas eu não tenho. Ainda. I would travel to Greece. Ok? Beleza? Eu viajarei na Grécia. Aqui é claro que estamos falando de algo imaginário. If I were you... Se fosse você. Claro que isso é impossível, né? É impossível, a menos que não tivesse algum superpoder, mas... If I were you, se fosse você, I would learn a second language. Eu aprenderia uma segunda língua, que é importantíssimo, você sabe, você precisa, seja você é, um, um garçom, um pedreiro, um professor, um aluno, um engenheiro, um estudante, qualquer coisa, até na babá, aprenda a segunda língua. Beleza? Aqui é fácil, mas de novo, simple, fast. Aí tem um monte de gente atrás da câmera que vão falar, Ei, Rafa, tá errado! Hey, if I was, sim, beleza, if I was é correto, mas formalmente falando, se utiliza were. Só nesse caso, ok, que é o conditional, mas normalmente eu falo I was, porque I was in Italy, I was a fireman, ok? I would learn a second language, ok? Então, mesma estrutura, tá vendo? Agora, é engraçado, vou escrever uma frase parecida, ok? Vou mostrar a diferença, porque... Nesse caso aqui, é o caso clássico, mas se vocês quiserem, você lembra, né? Você pode invertir, ok? Espera que eu vou escrever. Ok? Já? Já feito. Oh, olha a diferença. Como eu disse para vocês, igual o português. O português faz a mesma coisa, você pode invertir, ok? Eu até acho mais comum para vossas orelhas. Eu sou italiano, como você sabe. Eu me, não sei porquê, mas me, me parece mais comum falar desse jeito do que o outro. Eu não muda a ideia, é a mesma ideia. Como é que eu faço isso? Eu pego a primeira parte e puxo para frente. Inverto os dois. Olha, começo daqui ao invés de começar daqui. I would travel to Greece. Ok? If, olha onde eu botei if. Troquei com o cama. I had a plane. Isso aí, são mais comum quando a pessoa está sentada no bar, você que é questão de João Pessoa, quando está, sei lá, é, no bar do Cuscuz, ou PH, okay? nunca foi um PH, mas sei que muitos de vocês vão. Vocês falam algo disso, 
Dessa forma, fica mais comum em português. Parecido com o português, né? É o que é a mesma coisa. I will learn a second language if I were you. É só isso. Acabou. Fácil, não é? Agora você pode brincar quando você quiser. Diz, oh, Rafa, como é? no momento de falar, eu fico travado. Mesma história de antes, que faltou de aqui. Joga com as palavras. A estrutura é igual, é só trocar as peças. Olha, eu quero dizer... Oh, Mr. Franz. Alcança daqui. Vou lá. Mr. Franz will try to Greece if... Aí troca aqui. He has a plane. Ah, só troquei duas palavras. A frase permanece igual, só troquei dois pedacinhos. Eu já de mim estou falando que antes era eu, agora é Mr. Franz. Ok? Sabe quem é Mr. Franz, nosso teacher. Ok? Oh, quero trocar travel. Ok? Eu vou utilizar go. If he had a plane, tá vendo? Agora de viajar, mudei com a palavra viajar com ir. Ok? Quero trocar plane. Uh... Coragem, coragem. Você tivesse coragem, vai na igreja, que eu vou pegar ele para os olhos. Vai para cá, onde é que eu tô, o que é que eu faço sem você? <risos> ok? Tá vendo? É só brincar com as palavras. Ok? Facílimo. Pode começar a brincar, ok? Pode começar a praticar essa, esse tipo de estrutura. Fique na frente do espelho, ou escreve frases, ou fale comigo no WhatsApp ou no Instagram. Beleza? Então, te vejo a próxima semana. Bye!